Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri kimdir? Şeyh Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırru Hazretleri bugünkü İran'ın Gilan bölgesine bağlı Neyf köyünde Hicri 470 miladi 1078 yılında doğar. Anne tarafından Seyyid, baba tarafından Şeriftir. Babası Seyyid Musa ceddinin izinde yürüyen salih zatlardandır. Annesi Ümmül Hayr Fatıma Hanım istikamet sahibi kadın velilerdendir. Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırru'a her şeye gücü yeten kadir olan Allah'ın kulu manasına gelen Abdülkadir ismi anne ve babasının ileri yaşlarındayken doğum, doğmuş olmasına telmihen verilmiştir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri erken yaşta babasını kaybederek yetim kalır ve hamileğini dedesi Ebu Abdullah Savmai üstlenir. Savmai zamanının önde gelen ariflerinden kabul edilir. Böylece Seyyid, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ilmi ve irfani bir ortamda büyür. Temiz çağından itibaren geçimlik işlere annesine yardım eder. Ancak zaman zaman sen bu iş için yaratılmadın diye manevi ikazlarla uyarılır. Gençlik çağında Bağdat'a gitme ve ilmi ilim tahsil etme kararı alır. Durumu annesine açar, evladının yüksek yaratılışının ve manevi istidadının farkında olan Ümmül Hayır Fatıma hanımefendi takdire rıza gösterir. Kocasından miras kalan kırk altını bir keseye koyar, yolda düşmesin, kimse çalmasın diye keseyi oğlunun elbisesinin koltuk altına diker. Ona el emin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümesini ve asla doğruluktan şaşmamasını tembihler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'a giden bir kervanla yola koyulur. Yolda bir eşkıya grubunun pususuna düşen kervan dağılır. Eşkıyalar kervanı talan eder. Herkesin elinde avucunda ne varsa alır. Bir eşkıya halinden fakirliği ve ilim talebesi olduğu anlaşılan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine takılmak için söyle bakalım senin neyin var diye sorar. Annesinin doğrulukla ilgili sözü aklından çıkmayan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri tereddüt etmeden kırk altını olduğunu söyleyince reislerine götürerek durumu bildirirler. Eşkıya reisi de sorduğu soruya aynı cevabı alınca delikanlı doğru mu söylüyor diye bakılmasını emreder. Elbisenin koltuk altından hakikaten altın kesesi çıkınca reis ve adamları şaşırır. İçinde bu kadar altının bulunduğu bir keseyi delikanlının çekinmeden ifşa etmesini anlayamazlar. Reis sorar, niçin altının olduğunu söyledin? Sen söylemesen biz onları bulamazdık. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri yalan söylemeyeceğine dair annesine söz verdiğini ve kırk altın için sözünü bozamayacağını söyler. Hayatı yalan dolanla geçmiş eşkıya reisi daha önce hissetmediği duygularla gözyaşlarını tutamaz. Kalbi yumuşar, derin pişmanlık hissiyle çetesine döner ve der ki Arkadaşlar senelerce Rabbime olan ahdimi çiğnedim, eşkıyalık ettim. Şimdi ise bütün günahlarıma tevbe ediyorum. Rabbimin yoluna giriyorum. Reislerine sıkı sıkıya bağlı olan eşkıyalar da Reis senden ayrılmayız. Eşkıyalıkta reisimiz din, kurtuluşta da reisimiz ol derler. Böylece Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin asırlara uzanacak irşadı daha çocuk yaşında başlamış olur. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat Nizamiye medreselerinde döneminin en iyi eğitimini alır. El Fetevail Hadisiye adlı eserde meşhur fıkıh halimi İbn Hacer Haytemi'nin naklettiğine göre İki arkadaşıyla birlikte Sofilerin büyüklerinden Yusuf Hamedani Kaddesallahu Sırru Hazretlerini ziyaret eder. Ancak arkadaşları İbn Saka ve Ebu Said Abdullah bu ziyarette şeyhin ilmini sınamaya amaçlarlar. Seyyid Abdülkadir bu tavrı çirkin bulur ve ziyaretini Allah rızası için yapacağını belirtir. Yusuf Hamedani Kaddesallahu Sırru Hazretleri ziyaretine gelen bu iki genç Molla'nın 
akıllarındaki soruları onlar daha sormadan cevaplar verir. Sonra böyle devam ederlerse düşebilecekleri tehlikeleri anlatır, nasihat eder. Seyyid Abdülkadir'in halini ise beğenir, ona bazı müjdeler verir. Allah'ın izniyle maneviyatta çağının en yüksek mertebesine ulaşacağını müjdeler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat meşayihinden Şeyh Debbas Kaddesallahu Sırruh'un rehberliğinde seyri sülüke başlar. Şeyh çok beğendiği bu genç ile kızını evlendirir. Vefatından sonra Ebu Said Muharrimi Kaddesallahu Sırruh ile manevi telakkisine devam eder. Her biri itibariyle birer alim olan bu iki zatın medresesi de bulunmaktadır. Şeyh Ebu Said onu medresesine müderris yapar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanla dersleri bırakır, ibadet, zikir ve tefekkürle geçen riyazet yılları başlar. Bu manada hayat hikayesi çağdaşı İmam-ı Gazali Hazretlerine benzetilebilir. Şeyh-i Ebu Said, Seyyid Abdülkadir'in riyazet ve mücahede ile geçen yıllarının takipçisi olur. İslam tarihinde eşine az rastlanır bir riyazet döneminin ardından tam 25 sene sonra Ebu Said Muharrimi Kaddesallahu Sırru Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine şeyhlik hırkasını giydirir. Şeyh Muharrimi Kaddesallahu Sırru'nun vefatı üzerine medrese ve dergah hizmetlerinin başına geçen Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri burada ömrünün sonuna kadar irşad ile meşgul olmuş ve talebe yetiştirmiştir. Ayrıca haftanın belirli günleri halka sohbet etmiştir. Sözünün ve halinin tesirinden her geçen gün sohbet halkası büyümüş, mevcut külliye yetersiz kalmıştır. Bu sebeple bazı genişletme faaliyetleri yapılmıştır. Özellikle son yıllarında uzaktan yakından gelen on binlerce insan onu görebilmek, sohbetine katılabilmek için akın etmişlerdir. Böylece yaşayan evliyaların en büyüğü anlamındaki Kavsı Azam lakabı ile meşhur, Yusuf Hamedani Kaddesallahu Sırruh'un müjdesi tahakkuk etmiştir. Bu sohbetlerin bir kısmı El Fetur Rabbani ve Fütuhul Gayb ismiyle kitaplaştırılmıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 561 yılında miladi 1165 yılında vefat etmiştir.